हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज आई होप यू हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड द राइटिंग वर्क ऑफ प्रीवियस चैप्टर डियर स्टूडेंट्स यू नो दैट वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज ग्रोइंग फूड इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द अदर डिफरेंट स्टेप्स विच आर नेसेसरी टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज क्लास स्टूडेंट्स लेट्स सी दैट दीज आर द स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सोइंग ऑफ सीड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इरीगेशन हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग एंड विनोइंग एंड स्टोरेज स्टूडेंट्स इन लास्ट वीडियो वी हैड कम्प्लीटेड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सोइंग ऑफ सीड्स नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द अदर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन सो लेट्स स्टार्ट सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर सो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स दे आर वेरी वेरी इशेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रियस टू द सॉयल now what is manure so manure manure is organic matter and they are used as fertilizer manure improve the fertility of the soil so manure jo hota hai wo organic matter hota hai for example animal dung cow dung horse dung or vegetable peels or dry leaves to so farmer in sab ko ikattha karta hai aur mix karke mitti mein daba deta hai कुछ दिनों के बाद ये जब सड़ जाता है तो बहुत ही अच्छा मैन्योर तैयार हो जाता है और जब उसको सॉइल में ऐड किया जाता है तो मैन्योर क्या करता है सॉइल के टेक्सचर सॉइल के फर्टिलिटी को बहुत ही अच्छा बना देता है फर्टिलाइजर्स दे आर आल्सो एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फर्टिलाइजर्स दे आर केमिकल सप्टांसेस एंड दे आर मेड इन इंडस्ट्री सो बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स दे आर एडेड टू द सॉयल to add nutrient to it to so, fertilizers or manure ko soil mein add karne ka jo main purpose hota hai wo ye hota hai ki soil ko nutrients provide kiya ja sake and it is very essential it means that the nutrients is very essential for the healthy growth and development of plant so let's see that the substances which are added to the soil to add nutrient to it for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers so manure and fertilizers they add nutrient to the soil and this nutrient rich soil is very essential for the growth of healthy plant they are added because growing crops continuously make the soil nutrient deficient so deficient ka matlab hota hai kami तो लगातार जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सॉयल में तो क्या होता है सॉयल की फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉयल की सॉयल के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स uh, होते हैं वो कम हो जाते हैं सो लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वी क्रॉप तो अगर हम बार बार सिर्फ क्रॉप को ग्रो करते हैं सॉयल में तो क्या होता है कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट होता है वो कम हो जाता है और एज अ रिजल्ट वी विल गेट वीक क्रॉप प्रोडक्शन तो हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा सो so, अगर क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा सो वी कैन नॉट प्रोवाइड फूड टू द इंटायर पॉपुलेशन ड्यू टू दैट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू रैप टू रैप्लिनिश द सॉयल विथ न्यूट्रियस तो मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज़ करने से क्या होता है सॉयल में जो न्यूट्रिएंट की कमी होती है वो फुलफिल हो जाती है रैपलिनिश का मतलब होता है फिल अप अगेन तो सॉयल में फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं एंड दिस इज़ अ वन वे बाय विच वी कैन इंक्रीज मोर एंड मोर क्रॉप प्रोडक्शन स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरीगेशन इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स वाटर जो होता है वो क्रॉप के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन 
एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस तो सीड का जर्मिनेशन ड्राई कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है जर्मिनेशन मीन्स वॉट जब सीड अंकुरित होता है जब हम कहते हैं कि बीज अंकुरित हो रहा है दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्मिनेशन सो जर्मिनेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ सीड और ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट सो इन ड्राई कंडीशन जर्मिनेशन विल नॉट टेक प्लेस फॉर जर्मिनेशन क्रॉप प्लांट और सीड्स दे नीड वाटर सो स्टूडेंट्स यू नो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो बारिश होती है वो हर जगह पे अलग अलग होती है कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है कहीं पे कम बारिश होती है और कहीं पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है सो फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी क्रॉप्स फील्ड आर वाटर्ड रेगुलरली तो अगर हमें अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए इफ़ वी वॉन्ट टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन सो वी हैव टू वाटर्ड फील्ड रेगुलरली तो हमें अपने फील्ड्स में रेगुलर वाटर सप्लाई करना होगा द एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप बाई आर्टिफिशियल मीन्स एट रेगुलर इंटरवेल इज कॉल इरीगेशन तो फील्ड्स में जब हम एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई करते हैं बाय सम आर्टिफिशियल मींस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इरिगेशन तो जब हम आर्टिफिशियल सोर्सेज के हेल्प से फील्ड्स में वाटर प्रोवाइड करते हैं एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे तो उसको हम क्या बोलते हैं इरिगेशन सो इरीगेशन इज वेरी इशेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लान द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल्स ट्यूब वेल्स पॉन्ड्स रिवर्स लेक्स डैम एंड कैनाल सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन सो इन सोर्सेज के हेल्प से हम अपने फील्ड्स को इरीगेट कर सकते हैं देर आर वेरियस मैथड्स ऑफ इरीगेशन लाइक ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकलर इरीगेशन एक्सेट्रा सो सिंचाई करने के दो तरीके हैं हमारे पास एक है ड्रिप इरीगेशन और एक है स्प्रिंकलर इरीगेशन सो दीज टू मेथड्स ऑफ इरीगेशन और आर वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज बाई द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स वी कैन नॉट वेस्ट वाटर एंड वी सप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर टू आवर फील्ड्स स्टूडेंट्स लेट्स स्टॉक अबाउट हार्वेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स आफ्टर दे आर मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग जब क्रॉप प्लांट्स पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाता है मैच्योर हो जाता है तो उसको काट करके इकट्ठा कर लिया जाता है और इसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं तो हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर व्हेन दे आर मैच्योर तो जब प्लांट्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसको काट करके इकट्ठा करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं हारवेस्टिंग तो क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड तो जब क्रॉप्स पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो या तो उनको हाथ से पुल कर दिया जाता है यानी मिट्टी में से उखाड़ लिया जाता है या फिर ग्राउंड के थोड़ा क्लोज जाके उनको कट कर दिया जाता है इट इज़ डन इधर मैनुअली यूजिंग सिकल्स और बाई यूजिंग मशीन्स तो फार्मर या तो इसको अपने हाथ से सिकल्स के थ्रू काट लेते हैं या फिर By the help of machines also harvesting is take place. तो या तो मशीन यूज करके या फिर शिकल्स यूज करके क्रॉप प्लांट को काट लिया जाता है स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेसिंग एंड विनोइंग थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द इडिबल पार्ट ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द स्केली अन इडिबल चेफ दैट सराउंड द क्रॉप सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडिबल ईडिबल का मतलब होता है जो खाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्केली का मतलब होता है ड्राई अन ईडिबल का मतलब होता है जिसका हम यूज़ खाने के लिए नहीं करते हों और चैफ का मतलब होता है स्ट्रॉ यानी भूसा आप कह सकते हो सो थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ईडिबल पार्ट ऑफ द क्रॉप यानी जो क्रॉप का ईडिबल पार्ट होता है वो हस के अंदर होता है अब ये हस कैसा होता है तो ये बहुत ही स्केली होता है एंड इट इज़ अन एडिबल पार्ट विच वी नॉट यूज फॉर ईटिंग पर्पज तो जब हम क्रॉप के ईडिबल पार्ट को इस स्केली अन एडिबल चैफ से जब हम बाहर निकालते हैं जो क्रॉप के चारों तरफ 
क्या होता है सराउंडेड होता है यानी जो क्रॉप का मेन पार्ट होता है वो किसके अंदर होता है वो चैफ के अंदर होता है और चैफ कैसा होता है बहुत ही स्केली ड्राई होता है और वो क्रॉप को चारों तरफ से मतलब जो चैफ होता है वो क्रॉप के चारों तरफ सराउंडेड होता है तो जब हम मेन क्रॉप को चैफ के अंदर से बाहर निकालते हैं दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग सो Threshing is the process of loosening the edible part of the crop from the scaly, unedible chaff that surrounds the crop. तो ये जो husk होता है जिसको हम chaff कहते हैं वो crop के edible part के चारों तरफ present होता है So it means that threshing is the removal of husk from seeds. तो जो भूसा होता है उसके अंदर से जब हम क्रॉप के ईडिबल पार्ट को बाहर निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं थ्रेसिंग इट कैन बी डन मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन सो थ्रेसिंग को या तो फार्मर्स अपने हाथ से करते हैं मैनुअली मतलब अपने आप से करते हैं अपने आप फिजिकली करते हैं अपने स्ट्रेंथ के थ्रू करते हैं या फिर दे डू दिस वर्क बाई द हेल्प ऑफ मशीन्स ऑल्सो स्टूडेंट्स लेट्स नो अबाउट विनोइंग इन विनोइंग द थ्रेस्ट क्रॉप्स आर टॉस्ट इन द एयर टू सेपरेट द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ चेफ डर्ट एंड इवन पेस्ट फ्रॉम दैम स्टूडेंट्स जो थ्रेस्ट क्रॉप होते हैं उनमें अभी भी क्या होता है कुछ चेफ डर्ट और पेस्ट बाकी होते हैं पेस्ट क्या होते हैं पेस्ट डिस्ट्रॉय द क्रॉप प्लांट तो ये जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं थ्रस्ट क्रॉप के अंदर जैसे चेफ हो गया डर्ट हो गया या कुछ पेस्ट हो गए इनको हम विनोइंग के थ्रू सेपरेट करते हैं कैसे सेपरेट करेंगे हम तो विनोइंग में क्या होता है जो थ्रस्ट क्रॉप होता है इनको ऊँचाई से हवा में गिराया जाता है तो जब इनको हम ऊँचाई से नीचे की तरफ गिराते हैं तो इससे क्या होता है जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं जैसे चैफ हो गया डर्ट हो गया या पेस्ट हो गए ये आसानी से एक तरफ गिर जाते हैं क्योंकि ये लाइटर होते हैं तो ये आसानी से हवा में क्या होते हैं उड़ जाते हैं और एक जगह जाके इकट्ठा होते हैं और जो ग्रेन के पार्टिकल्स होते हैं जो ग्रेन के पार्ट्स होते हैं या जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं और वो एक जगह इकट्ठा होते हैं तो फिनोइंग के थ्रू हम थ्रेस्ट क्रॉप को क्या करते हैं मतलब कि जो ग्रेन्स होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और जो लाइट पार्टिकल्स होता है वो हवा में उड़ जाता है ना दिस विनोइंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ विनोइंग फैन तो विनोइंग फैन एक इंस्ट्रूमेंट है और टूल है और यू कैन से दैट इट इज़ अ सिंपल मशीन बाय द हेल्प ऑफ विच विनोइंग इज डन स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट स्टोरेज स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रॉपरली स्टोर करना द हार्वेस्टेड क्रॉप्स नीड टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर इंसेक्ट एंड रैट्स जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं जो फ्रेशली कट क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो हम अपने क्रॉप्स को मॉइस्चर से इंसेक्ट से और रैट से बचा करके सेफली स्टोर करना पड़ता है नाउ सम स्टेप्स आर गिवन फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स सो लेट्स नो अबाउट दैट स्टेप्स द ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन दैम तो जो ग्रेन्स होते हैं अगर उन्हें हम धूप में सुखा दें तो उनके अंदर से मॉइस्चर का जो कॉन्टेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है रिड्यूस हो जाता है तो बाय द हेल्प ऑफ सन ड्राइंग सन ड्राइंग वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रजेंट इन द ग्रेन्स फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और इन मेटालिक बिन्स जो फार्मर होते हैं वो अपने ग्रेन्स को या तो जूट बैग में या फिर मेटालिक बिन्स यानी मेटालिक कंटेनर्स में अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिल्लोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्राम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट ओके तो ये सिलोस और ग्रेनरीज जो होते हैं दे आर द लार्ज स्टोरेज मेटालिक सिलेंडर्स तो इन सिलोस में और ग्रेनरीज में लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है एंड बाय डूइंग दिस ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम 
पेस्ट्स लाइक रैट और लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स तो रैट और इंसेक्ट से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए लार्ज स्टोरेज के लिए ग्रेन्स को सिलोज में और ग्रेनरीज में स्टोर कर दिया जाता है और इसकी वजह से ग्रेन्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन सेफली स्टोर आवर हार्वेस्टेड क्रॉप्स सो स्टूडेंट्स I hope everything is clear to you. So students, time to answer. Fill in the blanks. The crops which are shown in the rainy season from June to September are called kharif crops. The crops grown in winter season from October to March are called ravi crops. The crops that are grown for a short period of time are called jayat crops. The process of cutting and gathering crops after they mature is called harvesting. The extra supply of water to crops by artificial means at regular interval is called irrigation. So fill in your book and that's all for today's class. If you have any doubt regarding any topic you just call me or you just write in group also. So student main thing is that keep smiling, stay home and stay healthy. Thanks for watching this video.